హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మన బడి దిస్ ఇస్ సునీల్ ఈ వీడియో సెషన్లో మనం ఎకనామిక్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ సంబంధించి గెస్ట్ పేపర్ని డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో ఎకనామిక్స్ ఈ పేపర్ మొత్తం త్రీ అవర్స్ టైం అండ్ మార్క్స్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ మార్క్స్ మ్యాక్సిమం మార్క్స్ అండ్ పాస్ మార్క్స్ వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తే పాస్ మార్క్స్ సో మనకి టోటల్గా త్రీ సెక్షన్స్ ఉంటాయి సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి సెక్షన్ సి సో ఫస్ట్ సెక్షన్లో లాంగ్స్ ఉంటాయి సెక్షన్ బిలో షార్ట్స్ అండ్ సెక్షన్ సిలో వెరీ షార్ట్స్ సెక్షన్ ఏలో టోటల్గా ఫైవ్ లాంగ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మనకి ఫైవ్ లాంగ్స్లో మనం త్రీ లాంగ్స్ అటెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒక్కో లాంగ్ వచ్చేసి టెన్ మార్క్స్ త్రీ టెన్ జర్ థర్ థర్టీ ఈ సెక్షన్ సో ఫస్ట్ లాంగ్స్ యొక్క గెస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కీన్షన్ థీరీ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సో కీన్షన్ థీరీ అంటే ఏంటి సో కీన్షన్ థీరీ కన్నా ముందు మనకి క్లాసికల్ థీరీ అనేది ఉంది సో క్లాసికల్ థీరీ ప్రాక్టికల్గా చూస్తుంటే అది కరెక్ట్గా లేదు కాబట్టి కీన్షన్ తన థీరీ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది సో వీటి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కావాలంటే ఉన్న మట్టికి మేము కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాం ఒకవేళ మీకు ఏ టాపిక్ కావాలో మెన్షన్ చేయండి టాపిక్ లేనిది ఖచ్చితంగా మా వీళ్ళంత వరకు మీకు అందించడానికి ట్రై చేస్తాం ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లా ఆఫ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ సో రిటర్న్స్ టు స్కేల్కి సంబంధించి చెప్పిన లాని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అండ్ ఎకనామిక్స్లో మర్చిపోకుండా టేబుల్స్ అండ్ గ్రాఫ్ రిప్రజెంటేషన్స్ ఏవైతే వేటికి అయితే ఉన్నాయో అవి చాలా నీట్గా అటెంప్ట్ చేయండి ఎందుకంటే టేబుల్ రిప్రజెంటేషన్కి గ్రాఫ్ రిప్రజెంటేషన్కి చాలా వాల్యుబుల్ కాబట్టి చాలా వాల్యూ ఉంది కాబట్టి వాటి బట్టే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ మీరు స్కోర్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ మెథడ్స్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ని మెజర్ చేసే డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి సో ఆ మెథడ్స్ అన్నీ ఏంటో ఖచ్చితంగా రాయాలి అండ్ వాటి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఫార్ములా ఈక్వేషన్స్ అవి నీట్గా రిప్రజెంటేషన్ చేయండి చేసిన తర్వాత బాక్స్ లాగా స్పెషల్గా మెన్షన్ చేయండి మీకు ఫుల్ మార్క్స్ పడే ఛాన్సెస్ అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ ఎలిస్టేట్ ద మెకానిజం ఆఫ్ ప్రైజ్ డిటర్మినేషన్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అంటే ఏంటి అండ్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ కండిషన్స్లో ప్రైజ్ డిటర్మినేషన్ మెకానిజం కోసం చెప్పమంటున్నారు సో నెక్స్ట్ డిస్క్రైబ్ ద లా ఆఫ్ డిమిషింగ్ మార్జినిటీ ఇట్స్ లిమిటేషన్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ సో డిఎంయూ అంటే ఏంటి అండ్ దాని లిమిటేషన్స్ ఏంటి ఒక యూనిట్ని మనము మనం తీసుకుంటూ పోతూ ఉంటే దాని నుంచి వచ్చే మనకి యూటిలిటీ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో దాని రీజన్స్ ఏంటి దాని ఎగ్జంషన్స్ ఏంటి ఈ లా యొక్క లిమిటేషన్స్ ఏంటి అన్నదే ఈ ఆన్సర్ సో ఈ ఫైవ్ ఆన్సర్స్ సంబంధించి ఎవరికైతే వేట ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కావాలి కింద ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్ చూడండి లేకపోతే కానీ ఖచ్చితంగా ఆ కామెంట్ సెక్షన్ మెన్షన్ చేయండి అవి మీకు అందిస్తాం నెక్స్ట్ షార్ట్స్ వచ్చేసరికి వాట్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ రెవెన్యూ సో పబ్లిక్ రెవెన్యూ అంటే గవర్నమెంట్కి వచ్చే జనాల నుంచి ప పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి గవర్నమెంట్ ఏ విధంగా రెవెన్యూ జనరేట్ చేస్తుంది అవి ఏంటి అన్న డీటెయిల్స్ అది అండ్ వాట్ ఈజ్ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ వాట్ ఆర్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఎగ్జంషన్స్ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ అంటే ఏంటి దాని ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఎగ్జంషన్స్ నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఎట్ర మైన్ ద డిమాండ్ డిమాండ్ని గుర్తించే ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటో రాయాలి నెక్స్ట్ ఇలిస్టేట్ ద రీజన్స్ ఫర్ నెగిటివ్ స్లోపింగ్ డిమాండ్ కర్వ్ సో డిమాండ్ కర్వ్కి ఎందుకు నెగిటివ్ స్లోప్ ఉంటాయి వాటి కారణాలు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎక్సెప్షన్స్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ డిమాండ్ లా ఆఫ్ డిమాండ్ సంబంధించి ఎక్సెప్షన్స్ ఏంటి డిఫైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టైప్స్ సో ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి అండ్ వాటి టైప్స్ ఏంటి డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ క్రీపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ వాకింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ రన్నింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ సో ఇవన్నీ ఏంటి అసలు అని చెప్పి టైప్స్ కోసం అడగడం జరిగింది అండ్ పా పాయింట్ అవుట్ ది గవర్నమెంట్ రిడిప్షన్ మెథడ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ డెట్ సో పబ్లిక్ డెట్ని అంటే పబ్లిక్కి ఇవ్వాల్సిన అంటే పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి తీసుకున్న అమౌంట్స్కి రిటర్న్ చేయాల్సే విధానంలో ఏ విధంగా గవర్నమెంట్ పాటిస్తుంది ఆ మెథడ్ రిడమ్షన్ మెథడ్ తిరిగి చెల్లించే విధానాలు ఏంటి నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ యూటిలిటీ వాట్ ఆర్ ఇట్స్ టైప్స్ యూటిలిటీ అంటే ఏంటి దాంట్లో ఒక టైప్స్ ఏంటి వాట్ ఆర్ ద డిటర్మైనింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ రియల్ వేజెస్ రియల్ వేజెస్ని గుర్తించే ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ డిటర్మైన్ నేషనల్ ఇన్కమ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ని గుర్తించే ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ మోనోపోలీ వాట్ ఆర్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్
సో ఇన్ డిఫరెన్స్ మ్యాప్ గురించి చెప్పి డయాగ్రామ్ వేస్తే వేయ డయాగ్రామ్ వేయండి సో రెండు లైన్ రాస్తే మంచిగా ఉంటుంది గ్రాఫ్ రిప్రజెంటేషన్ చూపించి దాని గురించి రెండు లైన్స్ రాయండి సరిపోదు ఎక్స్ప్లెయిన్ కార్డినల్ యూటిలిటీ కార్డినల్ యూటిలిటీ ఆర్డినల్ యూటిలిటీ రెండు చూసుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ డిమాండ్ ఫంక్షన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆర్బీఐ గురించి రాయాలి అండ్ వాట్ ఈస్ క్లియరెన్స్ హౌస్ క్లియరెన్స్ హౌస్ అంటే ఏంటి అండ్ వాట్ ఈస్ అ బడ్జెట్ బడ్జెట్ అంటే ఏంటి అండ్ బాటా సిస్టమ్ వాట్ ఈస్ ఎ బాటా సిస్టమ్ సో మనకి ఇప్పుడు మనీ సిస్టమ్ రాకముందు బాటా సిస్టమ్ ఉండేది సో ఆ బాటా సిస్టమ్ అంటే ఏంటో అది నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ గిఫెన్స్ ప్యారాడాక్స్ గిఫెన్స్ ప్యారాడాక్స్ అంటే ఏంటి అండ్ నెట్ బ్యాంకింగ్ వేజ్ కట్ పాలసీ అండ్ రికరింగ్ డిపాజిట్స్ వేజ్ కట్ పాలసీ అంటే ఒక వ్యక్తిని ఉద్యోగం ఒక కంపెనీ సరిగ్గా రన్ అవ్వట్లేదు ఉద్యోగం తీసేయాల్సి వస్తుంది అలాంటప్పుడు ఉద్యోగాలను తీసుకుని తీసేసే బదులు ఉద్యోగాలకి ఇచ్చే శాలరీస్ తగ్గిస్తే ఎవరిని తీయాల్సిన అవసరం ఉండదు అదే వేజ్ కట్ పాలసీ చాలా ఇంపార్టెంట్ చూసుకోండి అండ్ రికరింగ్ డిపాజిట్స్ అండ్ కాంట్రాక్ట్ రెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెంట్స్లో కూడా చూసుకోండి ఒకసారి నియర్ మనీ అండ్ వాట్ ఈజ్ ఎ పై డయాగ్రామ్ పై డయాగ్రామ్ అంటే ఏంటి సేస్ లా ఆఫ్ మార్కెట్ అండ్ క్వాజీ రెంట్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మోడ్ అర్థమెటిక్ మీన్ మీడియన్ సో ఇవి టోటల్గా వెరీ షార్ట్స్ సో అన్నీ కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ చదవండి అది మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సో ఇందులో చూసుకుంటే మనకు చాలా సింపుల్ ఆన్సర్స్ ఇన్ డిఫరెన్స్ మ్యాప్ జస్ట్ మీరు గ్రాఫ్ వేసుకుని సరిపోద్ది కార్డ్ని ఆర్డర్ ఇటువంటి చూసుకోవాలి సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఈజీగా ఉంటుంది బాటా సిస్టమ్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది నెట్ బ్యాంకింగ్ వేజ్ కట్ పాలసీ ఈజీగా ఉంటుంది నియర్ మనీ పై డయాగ్రామ్ ఈజీగా ఉంటుంది సేల్స్ లాస్ ఆఫ్ మార్కెట్ ఈజీగా ఉంటుంది డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ మనకు రావాల్సిన శాలరీలో నుంచి ట్యాక్స్ ఖర్చు చేయగా మన చేతిలో పెట్టే అమౌంట్ ఉంటుంది చూడండి అది డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ అది సింపుల్ ఈక్వేషన్ ఉంటుంది చూసుకోండి చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది మూడు మెయిన్ మీడియం చూసుకోండి వాటి ఫార్ములాస్ చూసుకోండి మెయిన్గా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సో అదే మోన్ మో మెయిన్ మోడ్ మీడియంలో నుంచి ఇక్కడ స్టాటిస్టిక్స్కి ఎకనామిక్స్ రిలేషన్ అడిగారు షార్ట్లో ఇందాక గుర్తుంది కదా సో ఇది చాలా సింపుల్ ఆన్సర్ ఇవి అయితే ఇవి ఖచ్చితంగా చూసుకోండి అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ సోర్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ రెవెన్యూ కానీ పబ్లిక్ డెట్ కానీ చాలా ఈజీ సో అండ్ ఇన్ఫ్లేషన్ టైప్స్ కూడా కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది ఒకటి రెండు పాయింట్స్ అక్కడక్కడ కొంచెం టఫ్గా ఉన్నా టఫ్గా అనిపిస్తే ఎక్స్క్లూడ్ చేసి చూడండి సో కింద డిస్క్రిప్షన్లో మాత్రం చెక్ చేయడం మర్చిపోకండి సో టోటల్గా అయితే ఇది ఎకనామిక్స్ పేపర్కి సంబంధించి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ చదవడము అండ్ గ్రాఫ్స్ అండ్ టేబులర్ ఫామ్ మీద ఫోకస్ చేయడము మర్చిపోకండి అవే మనకు మార్క్స్ ఎక్కువగా తీసుకొచ్చేవి సో దట్స్ ఇట్ ఎకనామిక్స్ ఫస్ట్ ఇయర్కి సంబంధించి గెస్ పేపర్ డీటెయిల్స్ ఇవి సో మిగతా సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఒకసారి మన ఛానల్ చెక్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ డూషన్ సబ్స్క్రైబ్